Jenderal Sudirman adalah pahlawan nasional yang berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jenderal Sudirman merupakan panglima besar pertama di tentara Indonesia dan menjabat di usia yang masih sangat muda. Jenderal Sudirman adalah anak rakyat biasa. Kemudian, ia diadopsi oleh pamannya dan berubah menjadi seorang bangsawan Jawa. Sebelum masuk ke militer, Jenderal Sudirman adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar yang dikelola oleh Muhammadiyah. Namun, setelah Jepang menjajah Indonesia, Jenderal Sudirman masuk ke militer hingga ia dilantik menjadi Panglima Besar. Sudirman lahir di Purbalingga pada tanggal 24 Januari tahun 1916. Ia merupakan anak dari pasangan Karsit Kartawiraji dan Siem. Karena permasalahan ekonomi, Sudirman kecil diasuh oleh pamannya yang bernama Raden Cokro Sunaryo. Setelah diadopsi, Sudirman diberi gelar kebangsawanan Jawa dan namanya menjadi Raden Sudirman. Sejak saat itu, Sudirman besar dengan didikan etika dan tata krama priayi serta kesederhanaan sebagai rakyat biasa. Berkat didikan awal tersebut, Sudirman tumbuh menjadi anak yang rajin dan aktif. Pada usia tujuh tahun atau pada 1923, Sudirman bersekolah di Hollense Inlense School yang setingkat sekolah dasar di Cilacap. Setelah selesai, Sudirman melanjutkan pendidikannya di Mirwit Gebreit Lagere Onderwis yang setingkat SMP. Sudirman kemudian pindah sekolah ke perguruan para Mawiwowotomo hingga tamat pada 1935. Setelah itu, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di sekolah guru atau quick school yang diselenggarakan oleh organisasi Muhammadiyah di Surakarta. Namun, pendidikan Sudirman terhenti pada 1936. Ia kemudian kembali ke Cilacap dan menjadi guru di sekolah dasar Muhammadiyah. Selain mengajar, Sudirman juga aktif di kegiatan Muhammadiyah, yakni menjadi anggota kelompok pemuda Muhammadiyah. Selain itu, Sudirman juga aktif dalam kegiatan penggalangan dana untuk kepentingan pendidikan dan pembangunan. Ketika Jepang menguasai Indonesia pada 1942, sekolah tempat Sudirman mengajar ditutup dan dialihfungsikan menjadi pos militer. Saat itu, Sudirman yang dipandang sebagai tokoh masyarakat diminta untuk memimpin sebuah tim di Cilacap dalam menghadapi serangan Jepang. Selain itu, Sudirman juga melakukan negosiasi dengan Jepang supaya membuka kembali sekolahnya. Upaya itu berhasil. Pada 1944, Sudirman diminta bergabung dengan tentara pembela tanah air dan diangkat menjadi komandannya. Adapun Jepang mendirikan peta pada Oktober tahun 1943 untuk membantu melawan invasi sekutu dalam Perang Dunia II. Di bawah kepimpinan Jenderal Sudirman, peta berjalan dengan sangat baik. Namun, ketika berada di bawah pimpinan Kusairi, peta melakukan perlawanan terhadap Jepang pada tanggal 21 April tahun 1945. Setelah Jepang menyerah kalah dalam Perang Dunia II dan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Jenderal Sudirman memerintahkan rekan-rekannya untuk kembali ke daerah asal mereka. Indonesia terus upayakan perdamaian Rusia-Ukraina sementara itu, Jenderal Sudirman pergi ke Jakarta. Di sana, ia menemui Presiden Soekarno yang memintanya untuk memimpin perlawanan Jepang di kota. Namun, permintaan itu ditolak oleh Jenderal Sudirman karena ia merasa tidak menguasai medan di Jakarta. Jenderal Sudirman kemudian menawarkan diri kepada Presiden Soekarno untuk memimpin pasukan di Kroya yang masuk ke wilayah Kabupaten Cilacap saat ini. Setelah itu, Jenderal Sudirman kembali dan bergabung dengan pasukannya pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Saat itu, Belanda tengah berupaya kembali ke Indonesia bersama tentara Inggris. Guna mengatasi permasalahan tersebut, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia membentuk tiga badan sebagai wadah perjuangan rakyat pada tanggal 22 Agustus tahun 1945, yakni Komite Nasional Indonesia Partai Nasional Indonesia Badan Keamanan Rakyat sementara itu, Jenderal Sudirman mendirikan divisi lokal dalam BKR dan kemudian pasukannya dijadikan bagian dari divisi V pada tanggal 20 Oktober tahun 1945 oleh Panglima Sementara Urip Sumoharjo. Pada November tahun 19